डाइजेशन अफ प्रोटीन एंड एबजर्बन अफ प्रोटीन डाइजेशन अफ प्रोटीन एटार क्षेत्र में माउते को डाइजेशन होना अर्थात प्रोटीन बोलें कि फैट बोलें ये माउते को फांगशन नाई कार्बोहड्रेटर क्षेत्र जमन स्टोम के फांगशन छो ना ये क्षेत्र मुखे को फांगशन नहीं आरोप मना रखबें माउते शुदुम्र कार्बोहड्रेटर फांगशन आस्टोम के कार्बोहड्रेटर को फांगशन नाई आर बद बाकी दुईटा प्रोटीन और कार्बोहै प्रोटीन और फैट ये क्षेत्र में माउते को फांगशन नहीं कंतु इष्टम के क्योंकि इष्टम के फांगशन आन खाल करें डाइजेशन अफ कार्बोहड्रेट डाइजेशन अफ प्रोटीन डाइजेशन अफ प्रोटीन इन माउथ नो डाइजेशन अफ कार्स तरह मैं माउथे को क्ज नहीं तो आप डेक्ट चले आसि एस्टोम के इस्टोम के आसले एबो प्रोटीनर सब मेन मेटाबलिजम शुरू है कारण हमारे इस्टोम के बेस किसुरण सिक्रेशन है तर मध्य एक पेपिनोजें कि पेपिनोजें आओ आई सिल सिक्रेशन है पेपिनोजें सिक्रेशन है गैसट्रीन सिक्रेशन है अनेक किस आट हमें जेटार दरकार से पेपिनोजें पेपिनोजें कीसर कारण क्या एक्टिवेटेड है एक्टिवेटेड हो किस है पेपसिन पेपसिनोजें एक्टिवेटेड हो कन्भार्ट है पेपसिने बै द हेल्प अब ए सियल तर मैं पेपसिनोजें कन्भार्ट होते से कीसे पेपसिने बै द हेल्प अब ए सियल तो ए सियल उपस्थिति पेपसिनोजें कन्भार्ट होते से पेपसिने एन जख पेपसिने कन्भार्ट होते से तक कि करते ए प्रोटीन डाइजेशने हेल्प करते पेपसिन प्रोटीन डाइजेशन हेल्प करते तक कि होते से प्रोटीन पेपसिनर उपस्थिति भेगे होते से प्रोटीएस पेपटोन पलिपेपटाइड प्रोटीएस पेपटोन पलिपेपटाइड ये तीनटे जिन कन्भार्ट होते से आबाद ख्याल करें पेपसिनोजें आसल ये पेपसिने कन्भार्ट हो सेल उपस्थिति तक से क्यों करलो प्रोटीन के भांगल प्रोटीन के भेजे से प्रोटीएस पेपटोन और पलिपेपटाइडे कन्भार्ट कर लो स्टोम काज शेष एन आसी हमारे स्मल इंटेस्टाइने हमें आगे बी हमारे स्मल इंटेस्टाइन के बे किस जिन सिक्रेशन है एक हलो बल और एक हलो पैंक्रियाटिक जूस एक् पैंक्रियाटिक जूसर क्षेत्र में कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैट सब किस मेटाबलिजम हेल्प कर कारण ये मध्य सबधरण मेटाबोलिटिक एनजाइम आसे एन देखें इंटेस्टाइनार लुमेने जो आसते से अर्थात प्रोटीन जो इंटेस्टाइनार लुमेने आस इंटेस्टाइन लुमेने आसले प्रोटीन ट्रिपसिन और कईमो ट्रिपसिन दुईट एनजाइम ट्रिपसिन और कईमो ट्रिपसिने उपस्थिति एटे कन्भार्ट कर किसे पलिपेपटाइडे पलिपेपटाइड आर फार्दार ब्रेकडाउन है अमिनो असिडे कन्भार्ट है कार उपस्थित कार्बक्सि पलिपेपटाइडेस अमिनो असिडटा आसले लागे ये अमिनो असिड फर्मे आसले नर्माली हमें प्रोटीन एबजर्बन है ये आठ पर देखते प्रोटीन पलिपेपटाइडे कन्भार्ट हो ट्रिपसिन कैमो ट्रिपसिन उपस्थिति से पलिपेपटाइड आर अमिनो असिडे कन्भार्ट हो किसर उपस्थित कार्बक्सि पलिपेपटाइडेस एनजाइमर उपस्थिति और किस जिन थे इलास्टिन नाम सो इलास्टिन आसले प्रोटीन डाइजेशन हार पर फार्दार छोटो छोटो मलिक्यूल आज जार मध्य एक इलास्टिन से आर इलास्टेज एनजाइम उपस्थिति से पलिपेपटाइड और डायपेपटाइडे कन्भार्ट होते से एन आस ब्राश बॉर्डर अब द एंटरसाइड अब द लाइनिंग अब द भिल्लि एन इंटेस्टाइन स्मल इंटेस्टाइन लाइनिंग मध्य प्रचुर परमाणे एरक ब्राश बॉर्डर आरकम ढेवर मत मत बॉर्डर थे तो वहीखने कि है पलिपेपटाइड का कन्भार्ट है डायपेपटाइडेस ट्राइपेपटाइडेस एमिनो असिडे बै द हेल्प अब एमिनो पलिपेपटाइडेस और डायपेपटाइडेस एनजाइम तो ये एनजाइम उपस्थिति हमारे पलिपेपटाइड कन्भार्ट हो गो डायपेपटाइडेस ट्राइपेपटाइडस और अमिनो असिडे और आशी हमारे सैटोसोल टू सैटोसोल अफ एंटारोसाइट यटार क्षेत्र में कि है जो एंटारोसाइटे जाटारोसाइटे क्या जा डायपेपटाइड पाइल डायपेपटाइड एंड ट्राइपेपटाइड एरा जो एंटारोसाइटे जा तक डायपेपटाइड और ट्राइपेपटाइड का इंट्रासेलुलर जो पेपटाइड एनजाइम आटार उपस्थिति ये कन्भार्ट हो गो अमिनो असिडे तर मैं एक ख्याल करें इलास्टिन भेगे पाल पलिपेपटाइड और डायपेपटाइड प्रोटीन भेगे पाल पलिपेपटाइड पलिपेपटाइड का भेगे हमें पाल अमिनो असिड काज शेष इलास्टिन भेगे पाल पलिपेपटाइड तमें आबार पलिपेपटाइड आस पलिपेपटाइड के बाद भांगल भेगे बनाल कि डायपेपटाइड और ट्राइपेपटाइड ये डायपेपटाइड ट्राइपेपटाइड पाल डायपेपटाइड और ट्राइपेपटाइड को भांगला भेगे आल्टिमेटिक पेल अमिनो असिड तर मैं हमारे जेट दरकार से पे गेसि सब किस लास्टे कि दरकार छो अमो असिड ये अमिनो असिडा के अबजर्बन करते तर मैं डायजेशन क्षेत्र में देखें आप प्रोटीन भांगसी पाई पलिपेपटाइड तर पाई प्रोटीएस पेपटोन ये भेगे पाई आबार पलिपेपटाइड पलिपेपटाइड के भेजे पाई अमिनो असिड ये एक पे गेसि 
আবার যে আমাদের পলিপেপটাইডগুলো অন্যান্য জিনিস থেকে পলিপেপটাইড হইতেছে সেইগুলোকে আমরা যে আবার পলিপেপটাইড সেটাকে আমরা ভাই ভাই ভেঙে তৈরি করতেছি ডাইপেপটাইড এবং ট্রাইপেপটাইড আবার সেই ডাইপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড ভেঙে আলটিমেটলি আমরা কি পাইলাম অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের ফাইনাল সাবস্টেন্সটা পেয়ে গেছি আমরা তো বুঝতে পারছেন যে কোন কোন স্টেপে কি জিনিস ভেঙে কী তৈরি হইতেছে এই জিনিসটা তো বুঝলেন এবং আলটিমেটলি আমাদের এন্ড প্রোডাক্টটা কী পাইলাম আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড এখন আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো এই অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে এখন কীভাবে অ্যাবজর্বশন করবো এখন অ্যামিনো অ্যাসিডটা অ্যাবজর্বশন করতে গেলে এটা আমাদের ফার্স্টেই বলছি যে আমাদের মেইনলি অ্যাবজর্বশনটা হয় ইন্টেস্টাইনাল লুমেনে আবারও বলতেছি আমাদের সব কিছুর অ্যাবজর্বশন হয় এলো ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইনে এখন ইন স্মল ইন্টেস্টাইনের আইলিয়ামে হইতে পারে যে জন্য আমি হইতে পারে বাট ইন্টেস্টাইনেই হবে এটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে যে কখনো অ্যাবজর্বশন হয় না এখন যখন আপনার ইন্টেস্টাইনে অ্যাবজর্বশন করতেছি এখন দেখেন ইন্টেস্টাইনাল লুমেন টু এন্টারোসাইট আবার সেই লুমেন টু এন্টারোসাইট এন্টারোসাইট টু ব্লাড এই কাহিনী আবার এখানেও তো আমি যদি এখানে একটু দেখি আমি মনে করি এটা আমাদের ইন্টেস্টাইনাল লুমেন এটা হলো আমাদের এন্টারোসাইট এটা হলো আমাদের ব্লাড ভেসেল যেটা আমি আগের ছবিতে আঁকছিলাম তো এটা হলো আমাদের লুমেন এটা হলো আমাদের ব্লাড ভেসেল আর এটা হলো আমাদের এন্টারোসাইট সো এটা হলো আমাদের এন্টারোসাইট তো এই যে এন্টারোসাইটের যে স্পেসটা আমি দেখতেছি এখন কি হইতেছে আমাদের ইন্টেস্টাইনাল লুমেনে কি পাইছি আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড পাইছি যেটা আমাদের ফাইনাল যে প্রোডাক্টটা ছিল বা যেটা আমাদের ডিজায়ারেবল জিনিস ছিল সেটা হলো আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড কিন্তু শুধুমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডই ডিরেক্টলি আমাদের অ্যাবজর্বশন হয় না আরও কিছু জিনিস আছে যেইগুলো আমাদের সেগুলোর আর ফার্দার মেটাবলিজম হয় না বা সেগুলো আর ফার্দার ব্রেকডাউন হয় না এর মধ্যে একটা সেই যে যেমন ডাইপেপটাইড অ্যান্ড ট্রাইপেপটাইড কিন্তু আমাদের মেইন জিনিসটা কিন্তু অ্যামিনো অ্যাসিডই সব জায়গায় দেখবেন অ্যামিনো অ্যাসিড ডাইপেপটাইড ট্রাইপেপটাইডও থাকতে পারে সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাবজর্বশনের আলাদা পদ্ধতি আছে বাট সেইগুলোর থেকে আমাদের যেই যেটা আসলে ডিজাইরেবলস মলিকও সেটা হলো অ্যামিনো অ্যাসিড তো এটা হলো সেভেন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেটা হলো আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে এই ইন্টেস্টাইন থেকে এন্টারোসাইটে নিয়ে যাইতেছে তার মানে সাতটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে কয়টা সাতটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যারা কি করতেছে অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে ইন্টেস্টাইনাল লুমেন থেকে নিয়ে যাইতেছে কোথায় এন্টারোসাইটে সাতটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অবশ্যই মনে রাখবেন তার মধ্যে প্রথম পাঁচটা তো ফাইভ অব দিস রিকোয়ার সোডিয়াম অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অব দিস ফলোয়িং সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্ট তার মানে এই যে সাতটা আমি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের নাম বললাম বা সাতটা ট্রান্সপোর্টের নাম আমরা জানলাম এর মধ্যে পাঁচটা ট্রান্সপোর্টেরই আমাদের সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্টারের দরকার হয় তার মানে পাঁচটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সেটা সেখানে আমাদের সোডিয়াম রিকোয়ারমেন্ট লাগে এবং সেখানে কি বলছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্ট সেখানে হয় মানে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আমাদের এই অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে লুমেন থেকে এন্টারোসাইডে নিয়ে আসতে লাগতেছে তো আমাদের সেখানে দেখেন আমাদের এখানে কি বলছে যেমন নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড ফিনাইল অ্যালানিন মিথিয়নন তারপর সে ইমিনো অ্যাসিড তো এইগুলোকে আমাদের লুমেন থেকে এন্টারোসাইডে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই সোডিয়াম বা সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্টের দরকার হইতেছে আর কি বলতেছে টু অব দিস রিকোয়ার ক্লোরিন অ্যান্ড সোডিয়াম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রান্সপোর্ট যেটা আমরা হইতেছে কিসের মাধ্যমে ফ্যাসিলেটেড ডিভিশনের মাধ্যমে তো সেখানে কারা আসতেছে নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্ড লিফোফিলিক অ্যামিনো অ্যাসিড ঠিক আছে এখন এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া বা বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ তার মানে নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড কিংবা ফিনাইল অ্যালানিন কিংবা মিথিওনিন কিংবা ইমিনো অ্যাসিড এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা অ্যামিনো অ্যাসিডের নামের মধ্যে পড়ে আসছেন ইসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড সেখানে ফিনাইল অ্যালানিন মিথিওনিন এই জিনিসগুলোর সাথে কিন্তু আপনারা সেখানে পরিচিত তার মানে এরা কিন্তু সবাই আসলে এক বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড কিন্তু একটা না অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে আবার অনেক ক্লাসিফিকেশান আছে পড়ে আসছেন যেমন ইসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড কিন্তু অ্যামিনো অ্যাসিড যেহেতু এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড না বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে পারে তার মধ্যে আমাদের এই কয়টা অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য এদের ট্রান্সপোর্ট হওয়ার জন্য আমাদের সোডিয়াম ট্রান্সপোর্টার লাগতে পারে কিংবা সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে তার মানে এরা অলয়ে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আমার ইন্টেস্টাইনাল লুমেন থেকে এন্টারোসাইড আসবে আর আরও দুইটা আছে আর দুইটা আছে নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড কারা নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্ড লিফোফিলিক অ্যামিনো অ্যাসিড এদের দুজনের জন্য আবার অন্য একটা ট্রান্সপোর্টার লাগতেছে যেটা হলো ক্লোরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সোডিয়াম ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা ফ্যাসিলিটেড ডিভিশনের মাধ্
অর্থাৎ ডাইপেপটাইড এবং ট্রাইপেপটাইড ওই অ্যামিনো অ্যাসিডের মতো আসবে না ওদের জন্য যেমন সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ কো ট্রান্সপোর্ট কিংবা ফ্যাসিলিটি ডিভিশনের মাধ্যমে আসতেছিল টাইপেপটাইড আর ট্রাইপেপটাইড এরা আবার একটু ভিআইপি মানুষ এদের জন্য আবার একটু অন্য রকম ট্রান্সপোর্টার লাগবে তারা হলো কি এই পেপটাইড ট্রান্সপোর্টার ওয়ান পেপটাইড ট্রান্সপোর্টার ওয়ান নামটা মনে রাখবেন পেপটাইড ট্রান্সপোর্টার ওয়ান এরা আসতেছে কাদের নিয়ে ডাইপেপটাইড এবং ট্রাইপেপটাইড এই দুজনকে নিয়ে তা আমি সবগুলোকে নিয়ে চলে আসলাম কোথায় আমার এন্টার সাইটে যেখানে আনার দরকার ছিল এখন এই এন্টারোসাইট থেকে আমার কোথায় নিতে হবে ব্লাড ভেসেলে এন্টারোসাইট থেকে কই নিব এখন ব্লাড ভেসেলে এখন দেখেন এখানে বলতেছে ডাইপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড হাইড্রোলাইজড ইন্টু অ্যামিনো অ্যাসিড ওই যে বলছিলাম ডাইপেপটাইড অ্যান্ড ট্রাইপেপটাইড এই দেখেন ডাইপেপটাইড অ্যান্ড ট্রাইপেপটাইড আলটিমেটলি অ্যামিনো অ্যাসিডে কনভার্টেন হইতেছে কোথায় যে এন্টারোসাইটে দেখেন এখানেও একটু ভালো করে দেখেন এন্টারোসাইট আমার নিয়ে গেছে এদের কোথায় আমরা এন্টারোসাইটে তো এই যে এটাও কিন্তু আমাদের এন্টারোসাইট তো আমরা যেহেতু এন্টারোসাইটে নিয়ে গেছি এন্টারোসাইটে নিয়ে যাওয়ার পরে ওদের আবার ব্রেকডাউন হয়ে যাইতেছে কাদের এই ডাইপেপটাইডিস অ্যান্ড ট্রাইপেপটাইড এরা এন্টারোসাইটে ব্রেক যে ব্রেকডাউন হয়ে কী হইতেছে অ্যামিনো অ্যাসিড তার মানে এখন আমাদের আর কোনো ভিআইপি পার্সন নাই সবাই আমরা এই যে অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে গেছি আমাদের আগে অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল এরা অ্যামিনো অ্যাসিডে আগে কনভার্ট হয় নাই কিন্তু আমার এন্টারোসাইটে এসে এরাও কনভার্ট হয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে কনভার্সন হয়ে গেছে এখন আমার সবাই ভিআইপি থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে গেছে তার মানে এখন আমার এন্টারোসাইটে কোনো এক্সেপশন কেউ নাই এন্টারোসাইডে আমার সবাই কারা অ্যামিনো অ্যাসিড এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে এখন আমি কীভাবে ট্রান্সপোর্ট করে ব্লাডে নেবো সেটা এখন আমাদের জানা লাগবে এখানে কি করতেছে টু অফ দিস আর সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট থ্রি অফ দিস আর সোডিয়াম ইনডিপেন্ডেন্ট তার মানে এখানের দুইটা আছে যারা সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট আর তিনটা আছে যারা হলো সোডিয়াম ইনডিপেন্ডেন্ট এখন যারা সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট তারা সোডিয়াম কো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্ট হবে আর যারা সোডিয়াম ইনডিপেন্ডেন্ট তারা সোডিয়াম ইনডিপেন্ডেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে আমার কোথায় যাবে এন্টারোসাইট থেকে ব্লাডের মধ্যে এন্ট্রি করবে সো এইভাবে আমার অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো কোয়ের থেকে এন্টারোসাইট থেকে কীভাবে আমার ব্লাডে আসতেছে এইটা হলো আমার টোটাল অ্যাবজর্পশন অফ প্রোটিনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের অ্যাবজর্পশন অফ প্রোটিন